എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ചധികം ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഇന്നലെയൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആയിരുന്നു വെജിറ്റേറിയൻ പ്രോട്ടീൻ ഫുഡ്സിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ തമ്പനയിൽ ഒരു ബോഡി ബിൽഡറിനെ പിക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആരാണ് ആ ബോഡി ബിൽഡർ എന്നുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കൂടെ തരാം അതായത് അത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അഗസ്റ്റിൻ ജെയ്സൺ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ബോഡി ബിൽഡിങ് കോച്ച് കൂടാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത്ലറ്റ് ആണ് മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ആളിപ്പോൾ ദുബായിലാണുള്ളത് ആളുടെ ഫോട്ടോ ഈ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം വെജിറ്റേറിയൻ ബോഡി ബിൽഡർ ആണോ അദ്ദേഹം വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണോ കോമ്പറ്റീഷൻസും പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യം വന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വെജിറ്റേറിയൻ ബോഡി ബിൽഡർ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ അതായത് രണ്ട് വീഡിയോസിന് മുന്നേ ഞാനൊരു ഫാറ്റ് ലോസിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ തമ്പനയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ക്ലൈൻറ്റിൻ്റെയാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടോടാണ് അവനൊരു പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ ബോഡി ബിൽഡറാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ വന്നു വെജിറ്റേറിയൻ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സിന് ഇത്തി ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതിയോ സൈസ് വരാൻ അതിൽ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോട്ടീൻ ഫുഡ്സ് കഴിച്ചാൽ മതിയോ എന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ബിൽഡർ അവരുടെ മസിൽ ഗെയിനിങ് അതായത് കോമ്പറ്റീഷന് മുന്നേ മസിൽ ബിൽഡിങ് ടൈമിൽ അവരെന്തൊക്കെ ഡയറ്റാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ എന്തൊക്കെ സപ്ലിമെൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഡയറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സപ്ലിമെൻറ്റ് സ്റ്റാക്കുകളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സപ്ലിമെൻറ്റ് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോമ്പറ്റീഷന് മുന്നേ മൂന്ന് ഫേസായിട്ട് തിരിക്കും ഞങ്ങൾ അതായത് ഒന്ന് മസിൽസ് അതായത് മസിൽ മാസ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിങ്ങും മൂന്നാമത്തെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ വാട്ടർ കട്ടിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡിപ്ലീഷൻ എല്ലാം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് മസിൽ ബിൽഡിങ് ടൈമിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റാക്കുകളും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഡയറ്റാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഞ്ച് സപ്ലിമെൻറ്റ് സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഒന്ന് വേ പ്രോട്ടീൻ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൂട്ടാമിൻ ക്രിയാറ്റിൻ കെസിൻ പ്രോട്ടീനും പിന്നെ വരുന്ന മൾട്ടി വൈറ്റമിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ മെയിൻലി ആ ഒരു മസിൽ ഗെയിനിങ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ബോഡി ബിൽഡിങ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബഡ്ജറ്റ് അത്രയും ഒരു ഇത്രയും അഞ്ച് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വേ പ്രോട്ടീൻ യൂസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയാറ്റിൻ പിന്നെ ഒരു മൾട്ടി വൈറ്റമിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫേസ് നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാം ഒരു ബിഗിനർ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് ബോഡി ബിൽഡർ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്ലൂട്ടാമിനും അതുപോലെ തന്നെ ബി സി ഡബ്ല്യും ഒക്കെ എനിക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം പ്രീ വർക്കൗട്ട് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഡയറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസത്തിൽ എൻ്റെ മീൽസ് ഒരു എട്ട് മീലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എട്ട് മീൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ വരുന്ന പ്രീ വർക്കൗട്ടാണ് പ്രീ വർക്കൗട്ട് മീൽ ഞാൻ രാവിലെയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് എൻ്റെ പ്രീ വർക്കൗട്ട് മീൽ ഞാൻ എടുക്കും അപ്പോൾ ആ പ്രീ വർക്കൗട്ട് മീലിൽ വരുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് വേ പ്രോട്ടീൻ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് സോക്ഡ് ആൽമണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്ന
അപ്പോൾ അടുത്ത മെയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രീ വർക്കൌട്ട് മെയിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രീ വർക്കൌട്ട് മെയിൽ ഞാൻ രണ്ടായിരം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മെയിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്കൂപ്പ് വേപ്രോട്ടീനും ഒരു സ്കൂപ്പ് ഗ്ലൂട്ടാമിൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ പോസ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് മെയിൽ വരുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ് അതായത് ഫുൾ ഹോൾ എഗ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് സ്കൂപ്പ് പീനട്ട് ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആൽമൻ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യും ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഒരു നാല് മീല് ഇപ്പോൾ ഫിനിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തെ മീൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലഞ്ച് ടൈമിലാണ് അപ്പോൾ ലഞ്ച് ടൈമിൽ ഞാൻ മീല് കൊടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ബ്രൗൺ റൈസ് അതായത് ബസ്മതിയുടെ ബൗൺ ബ്രൗൺ റൈസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള വെയിറ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മീൻ യൂസ് ചെയ്യും മീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൂര അല്ലെങ്കിൽ കേര അതുപോലത്തെ മീനാണ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത ചീര ഉണ്ടാവും അതായത് സ്പിനാച്ച് പിന്നെ വരുന്ന ആറാമത്തെ മീൽ എൻ്റെ സ്നാക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ സ്നാക്ക് മീലിൽ വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടും ഒരു ഓംലേറ്റ് ആണ് ഓംലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ അഞ്ച് എഗ് വൈറ്റും ഒരു രണ്ട് ഹോൾ എഗ്ഗും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൽ തക്കാളി അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും മിക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് സ്ലാ ബ്രൗൺ ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീ ക്യോഗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് കേട് അതായത് കട്ടത്തൈര് ഉണ്ടാവും പിന്നെ വരുന്ന എൻ്റെ മീൽ ഏഴാമത്തെ മീൽ അത് ഡിന്നർ ടൈമിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിന്നർ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു എട്ട് മണിക്ക് ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇടയിൽ ഞാൻ കഴിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു മീലിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബീഫ് അതായത് ലീൻ ബീഫ് കൊഴുപ്പില്ലാത്ത നെയ്യ് നീക്കം ചെയ്ത് വരുന്ന ബീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യും അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ചിക്കൻ യൂസ് ചെയ്യും ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമാണ് എടുക്കുക അത് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബ്രൗൺ റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ എടുക്കും ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് അതായത് ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്ത വെജിറ്റബിൾസ് ചീര അങ്ങനത്തെ ചീര അല്ലെങ്കിൽ കോൾഫ്ലവറോ ബ്രോക്കോളിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് നോക്കിയെടുക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഡിന്നർ ടൈമിൽ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മീലാണ് അതായത് എട്ടാമത്തെ മീല് അത് ഞാൻ ബിഫോർ ബെഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഉറങ്ങുന്നതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു സ്കൂപ്പ് കെസിൻ പ്രോട്ടീൻ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ മിൽക്കിലും അതുകൊണ്ട് കൂടെ തന്നെ ഒരു ഒരു കൈപ്പിടിയിലും ഒതുങ്ങുന്ന മിക്സർ നട്ട്സ് അതായത് ബദാമ് കാഷ്യു പിസ്ത അങ്ങനത്തെ ഉള്ള നട്ട്സും കൂടി യൂസ് ചെയ്യും നൈറ്റ് വിക്കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഈ ബിഫോർ മീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് എൻ്റെ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇതിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് കാസീൻ പ്രോട്ടീൻ അതുപോലെ തന്നെ നട്ട്സ് അത് ഹെൽത്തി ഫാറ്റ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ ബോഡി മസിൽ റിപ്പയറിങ് നടക്കാനായിട്ട് ഈ കെസീൻ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാരണം കെസീനിലുള്ളത് സ്ലോ ഡൈജസ്റ്റിംഗ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ വരെ ഡിവൈഡ് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ഫാറ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ടൈമിൽ ബോഡി വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്യൂൽ ആയിട്ട് വർക്ക് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എട്ട് മീൽസാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ആ ടൈമിൽ ആ ഒരു ബോഡി ബിൽഡിങ് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ഡയറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ബോഡി വെയ്റ്റും എൻ്റേതായിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വർക്കൗട്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഡയറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഡയറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഫോളോ ആക്കാതെ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബി എം ആർ റേഷ്യോ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ബി എം ആർ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡെയിലി കാലോറി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തോരം വേണം എന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കാലോറീസ് എക്സ്ട്രാ ആക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഡയറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എട്ട് മീൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് മീലിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ കലോറീസും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഒരു മീൽ